കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കാരുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടൂലെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റിൻ എങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും എക്സാമിന് സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസിലേക്കും സൊല്യൂഷൻസിലേക്കൊക്കെ തന്നെ കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷനിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ എൻ ആണ് അതായത് എം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ആണ് എൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം നോക്കൂ എ ബോൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ ബാഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ വൈറ്റ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫൈവ് ഗ്രീൻ ബോൾസ് അതായത് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ബാഗിനകത്ത് എന്താണ് നാല് വൈറ്റ് ബോളും ആറ് ബ്ലാക്ക് ബോളും അഞ്ച് ഗ്രീൻ ബോളും ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ബോൾ ഡ്രോ വൺ ഈസ് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഓർ വൈറ്റ് അതായത് ആ ഇതെല്ലാം കൂടി അതായത് ഈ നാല് വൈറ്റും ആറ് ബ്ലാക്കും അഞ്ച് ഗ്രീനും ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ബാഗിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് വരാനുള്ള ഗ്രീൻ വരാനുള്ള ബ്ലാക്ക് വരാനുള്ള അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് വരാനാണോ അതോ ഗ്രീൻ വരാനാണോ ഒക്കെ ചാൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന എം ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സോ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആണ് രണ്ടാമത് ദ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് അതായത് എം ബൈ എൻ ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ P, അതായത് ഡ്രോവിങ് എ വൈറ്റ് ബോൾ പി ഓഫ് എന്താണ് ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ അതെത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് അത് എത്രയാണ് നാല് വൈറ്റും ഉണ്ട് ആറ് ബ്ലാക്കും ഉണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രീനും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബോൾസ് എന്ന് വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വൈറ്റ് ബോൾ എത്ര ഉണ്ട് ഫോർ വൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് എത്രയായിരുന്നു അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്തത് ഡ്രോവിങ് എ ഗ്രീൻ ബോൾ അതായത് പി ഓഫ് ഈ ഗ്രീൻ ബോൾ കിട്ടാനുള്ള ഗ്രീൻ ബോൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് സോ നമുക്കത് എത്രയാണ് ഗ്രീൻ ബോൾ എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് പി ഓഫ് എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എം ബൈ എൻ അതായത് ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രീൻ പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് അതായത് അഞ്ച് ഗ്രീൻ ബോൾ ഉണ്ട് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ അതിലതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ബോൾ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് അതായത് ഗ്രീൻ ബോൾ അല്ലാതെ ബാക്കി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ അത് എത്രയാണ് ഗ്രീൻ ബോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയാൽ പോരെ ആ ഫോറും ഫോർ വൈറ്റ് ബോളും സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബോളും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ അതായത് ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഡ്രോവിക്ക് ഗ്രീൻ ഓർ വൈറ്റ് ബോൾ അതായത് ഗ്രീനും വൈറ്റ് ബോളും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് അതായത് അപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഒഴിവാക്കിയ പോരെ അതായത് സിക്സ് ബോൾ ഇല്ലാണ്ട് ഫോറും ഈ ഫൈവും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര വൈറ്റ് ബോളും ഗ്രീൻ ബോളും ബ്ലാക്ക് ബോളും ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എ കിങ്
പി ഡ്രോവിങ്ങിൽ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് അതായത് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള ആ ചാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് എത്രയാണ് അതിൽ ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ രണ്ട് കാറ്റഗറീസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്ര കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു അതാണ് ഡ്രോവിങ് ഓഫ് എ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തത് പി ഡ്രോവിങ് എ കിങ് അതായത് കിങ്ങിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ അതായത് ഇതിൽ നോക്ക് നാല് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ആ നാല് കാറ്റഗറീസിലും ഓരോന്നും ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കിങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അതായത് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അടുത്തത് പി ഡ്രോവിങ് എ ക്യൂൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂന് എത്രണം ഉണ്ട് ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് നാലെണ്ണം അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അടുത്തത് ഡ്രോവിങ് എ സ്പെയ്ഡ് അതായത് സ്പെയ്ഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്പെയ്ഡിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും പതിമൂന്നെണ്ണം വിധം ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് എന്ത് സ്പെയ്ഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അടുത്തത് ഡ്രോവിങ് എ സ്പെയ്ഡ് കിങ് അതായത് സ്പെയ്ഡിൽ കിങ് കിട്ടാനുള്ളത് ഏതാണ് അത് സ്പെയ്ഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാറ്റഗറിയിൽ ആകെ ഒരു കിങ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അടുത്തത് ഡ്രോവിങ് എ കിങ് ഓർ എ ക്വീൻ അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിങ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ കാറ്റഗറിയിലെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്വീൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എളുപ്പമല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ദർ ആർ സെവൻറ്റീൻ ബോൾസ് നമ്പേഡ് ഫ്രം വൺ ടു സെവൻറ്റീൻ ഇൻ എ ബാഗ് ഒരു ബാഗിൽ വൺ ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ചെയ്തിട്ട് പതിനേഴ് ബോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ സെലക്ട് വൺ അറ്റ് റാൻഡം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ നമ്പർ പ്രിൻറ്റഡ് ഓൺ ദ ബോൾ ബി ആൻ ഈവൻ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാഗിൽ വൺ ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ബോളുകളിലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് പതിനേഴ് ബോൾ ഒരു ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പേഴ്സൺ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റാൻഡമായിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി അത് എന്ത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒൻപത് എന്ന നമ്പറിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്ന് പറയാം അതായത് ഒമ്പതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അതായത് സെവൻറ്റീൻ ബോൾസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇവൻ ആർ അതായത് ഒമ്പതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആകെ സെവൻറ്റീൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ വരെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫേവറബിൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അതായത് ഫേവറബിൾ കേസസ് എത്ര എത്രയാണ് അതിൽ ഫോർ ആണ് അതായത് ഈ ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം വരാണ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഫേവറബിൾ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി നമ്പർ ഈസ് ഇവൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ സെവൻറ്റീൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ കേസസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഫോർ ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഞാൻ തരുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം കേട്ടോ എ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ വൈറ്റ് ഫോർ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ടു ബോൾസ് വൺ ബോൾ ഈസ് സെലക്റ്റഡ് അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം ദ ബാഗ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സെലക്റ്റ് ബോൾ ഈസ് വൈറ്റ് നോൺ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഓ ഗ്രീൻ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ